Welcome to a video explaining the textual and additional questions and answers based on the lesson The Danger of a Single Story. Patanglas English Padapustakatile, The Danger of a Single Story. In the Adhyayi Mai Bandapetta, textual questions and additional questions and their answers. Iva Vishadigirikuna, Uri video Ileka, Yella Vidyartikalkum, Pridyamaya, Swagadam. Question 1. How does Adishi begin her speech? What is striking about it? Enginayana Adishi Averude Prabhashnam Arambikinada Yendana A Prabhashnata Kuricha Agrishaniya Maitula Karyam Answer Adishi begins her speech like telling her personal stories. ഒരു സാധാരണ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുന്ന രീതിയിലല്ല അഡീഷി തൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ചില കഥകൾ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ആ സ്പീച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഷീ കോൾസ് ഹെർ സ്റ്റോറീസ് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ ഒരു കാര്യം അവർ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കഥകളാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ആ കഥകളെ അവർ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി എന്ന ഒരു വിചിത്രമായ പേരുകൊണ്ടാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹൗ ഡസ് അഡീഷി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഹെർ ഏർലി റൈറ്റിംഗ്സ് അഡീഷി തൻ്റെ ആദ്യകാല രചനകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഷി റോട്ട് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ആസ് ഷി വാസ് റീഡിംഗ് അഡീഷി കഥകൾ രചിച്ചതും കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതും താൻ ആദ്യകാലത്ത് വായിച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെ അതേപോലുള്ള കഥകളും അതേപോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയുമായിരുന്നു Her characters were white and blue eyed. Averade Kadabatrangal Vella Tolinaram Ullaverum Nila Kanulaverum Ayrno Foreigners Ayrno in Artham. They played in the snow, ate apples, and talked a lot about the weather. A Kadabatrangal Manyuvari Kalichu Apple Bakshichu കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം സംസാരിച്ചു ചർച്ച ചെയ്തു അത്തരത്തിലുള്ള വിദേശ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു അഡീഷി ആദ്യകാലത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഹൗ ഡിഡ് അഡീഷി ഫീൽ വെൻ ഷി റൈറ്റ് ബുക്സ് ഓത്തേർഡ് ബൈ അഷി ബി ആൻഡ് ലായെ ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാരായ ഷിനുവ അഷി ബി ആൻഡ് കാമറ ലായെ ഇവരുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ അഡീഷിക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ആൻസർ വെൻ ഷി റെഡ് ബുക്സ് ഓഫ് അഷി ബി ആൻഡ് ലായ് ഷി റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ഗേൾസ് ലൈക്ക് ഹെർ വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് കളർ സ്കിൻ ആൻഡ് കിങ്കി ഹെയർ കുർ ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോഴാണ് അഡീഷിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായത് അവരെപ്പോലെയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ തൊലിനിറം വെളുപ്പല്ലാത്ത ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിങ്കി ഹെയർ ചുരുളൻ മുടിക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ സാഹിത്യത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരാൻ സാധിക്കും എന്ന കാര്യം അവർക്ക് ബോധ്യമായത് നമുക്കറിയാം അതുവരെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ വെള്ളക്കാരായിരിക്കണം നല്ല വൈറ്റ് കളേഡ് ആയിരിക്കണം ബ്ലൂ ഐഡ് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഹൗ ഡിഡ് അമേരിക്കൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ബുക്സ് ഹെൽപ്പ് ഹെർ ഇൻ ഹെർ റൈറ്റിംഗ് അഡീഷിയുടെ പുസ്തക രചനകളിൽ അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് ബുക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് സഹായകരമായത് ആൻസർ ദി അമേരിക്കൻ ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ബുക്സ് സ്റ്റേർട്ട് ഹെർ ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടാപ്പ് ന്യൂ വേൾഡ്സ് ഫോർ ഹെർ അവർ ആദ്യകാലത്ത് വായിച്ച അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് ബുക്സൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് 
ഭാവനയുടെ ലോകം അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ ഭാവനാ ലോകം ഒന്ന് ഉണർത്തിക്കൊടുത്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് മുമ്പിൽ പുതു ലോകങ്ങൾ മലർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തതും അവർ ആദ്യകാലത്ത് വായിച്ച അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്കുകളൊക്കെയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോറിൽ തന്നെ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വൈ ഡു യു തിങ്ക് ദ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഓഫൺ ടോക്ക് അബൌട്ട് വെദർ വെൻ അവർ ദ മീറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവർ മിക്കപ്പോഴും കാലാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ആൻസർ ദേ ഹാവ് വെരി എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് വെസ്റ്റേണേഴ്സിന് വളരെ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത് സംടൈംസ് സിവിയർ കോൾഡ് ആൻഡ് അക്കേഷണലി ഹെവി സ്നോഫോൾ ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ മിക്കപ്പോഴും അവർക്ക് കടുത്ത തണുപ്പും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മഞ്ഞു വീഴ്ചയും ശക്തമായ മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്ഥിരമല്ലാത്ത വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള തീക്ഷ്ണമായ കാലാവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് വൈ വാസ് അഡീഷി സ്റ്റാർട്ടിൾഡ് വെൻ ഷി വിസിറ്റഡ് ഫിഡേസ് വില്ലേജ് ഫിഡയുടെ ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അഡീഷി ഞെട്ടിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിൾഡ് മീൻസ് ഷോക്ക്ഡ് ഞെട്ടിപ്പോയി ആൻസർ അഡീഷി നെവർ തോട്ട് ദാറ്റ് ഫിഡേസ് ഫാമിലി ഹാഡ് എനി ക്രാഷ്മാൻഷിപ്പ് അഡീഷി ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല ഫിഡയെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്രാഷ്മാൻഷിപ്പ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കൈത്തൊഴിൽ അറിയുമെന്ന് ഷി തോട്ട് ഓഫ് ദം ദാറ്റ് ദ ഹാഡ് നതിങ് ബത്ത് പോവർട്ടി അവർ ആ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് കരുതിയിരുന്നത് അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഒരു കഴിവുമില്ല എന്നായിരുന്നു ബട്ട് വെൻ ഫിഡേസ് മദർ ഷോട്ട് ഹർ ദ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പാറ്റേൺ ഡൈ ട്രാഫിയ ബാസ്കറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ഫിഡേസ് ബ്രദർ ആഡിഷി വാസ് സ്റ്റാർട്ടിൾഡ് എന്നാൽ ഫിഡയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഫിഡയുടെ അമ്മ അഡീഷിക്ക് മനോഹരമായി കളർ ചെയ്ത് വളരെയധികം ആകർഷണീയമായ രീതിയിൽ പാറ്റേൺ മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ റാഫിയ പനയോലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബാസ്കറ്റ്സ് നിർമ്മിച്ചത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചത് ഫിഡേസ് ബ്രദർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിഡയുടെ ബ്രദർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പനയോലകൾ കൊണ്ട് മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കി മനോഹരമായി വർണ്ണം നൽകിയ ബാസ്കറ്റ്സ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അഡീഷിക്ക് തൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിയത് ഇവർക്കും ചില ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് കൈത്തൊഴിലുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ആൻഡ് ഷി വാസ് സ്റ്റാർട്ടിൾഡ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് വൈ വാസ് അഡീഷിസ് റൂംമേറ്റ് ഷോട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അഡീഷിയുടെ അമേരിക്കൻ റൂംമേറ്റ് ഞെട്ടിപ്പോയത് ആൻസർ വെൻ അഡീഷിസ് അമേരിക്കൻ റൂംമേറ്റ് ഹെർ അഡീഷിസ് എക്സലൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഷി വാസ് ഷോട്ട് അഡീഷി സംസാരിക്കുന്ന എക്സലൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കക്കാരിയായ ആ റൂംമേറ്റ് ഞെട്ടിപ്പോയത് അതിന് കാരണം ഷി ഹാഡ് നവർ റെസ്പെക്ടഡ് എ നൈജീരിയൻ ഗേൾ ടു സ്പീക്ക് സച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അവർ അമേരിക്കക്കാരി എന്നുള്ള നിലക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ജനതയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഫ്രിക്കക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നൈജീരിയൻ പെൺകുട്ടി ഇത്ര നിലവാരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞെട്ടിപ്പോയത് Question 7. Adishi talks about the no possibilities in this single story. What does she mean by this? Adishi, a single story which is the same thing. There are no possibilities. Prathegich American roommates in the Africa Kuruchula single story. No possibilities. Sadhidakal illayimakal kuruchu parayinnand. Yendana Adishi idu kondu uddeshikinnad. answer adishi points to the inequality and discrimination existing between the americans and africans american janangaludeyum african janangaludeyum idayilulla 
വിവേചനം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി അവസര സമത്വമില്ലായ്മ തുല്യതയില്ലായ്മ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവർ ഇ നോ പോസിബിലിറ്റീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കോസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഇക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ത് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള അസമത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമാകുന്നത് ആൻസർ ദ ബേസ്ലെസ് ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദ കളർ കൺട്രി റേസ് ആൻഡ് റീജിയൻ മേക്ക് ഹ്യൂമൻ സുപീരിയർ ഓർ ഇൻഫീരിയർ ഈസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഇൻഇക്വാളിറ്റി മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വിശ്വാസം അതായത് മനുഷ്യരുടെ കളർ അവരുടെ കൺട്രി അവരുടെ റേസ് വർഗം വംശം ആൻഡ് റീജിയൻ അവരുടെ പ്രദേശം ഇതൊക്കെയാണ് മേക്ക് ഹ്യൂമൻസ് സുപ്പീരിയർ ഓർ ഇൻഫീരിയർ മനുഷ്യരെ സുപ്പീരിയറും ഉന്നത കുലജാതരും ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ താഴ്ന്ന ആളുകളുമൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ദ മെയിൻ കോസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഇനീക്വാളിറ്റി മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള അസമത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അക്കോർഡിംഗ് ടു അഡീഷി സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണ് അഡീഷിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആൻസർ എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ്സ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അഥവാ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ചോ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ചിന്ത ഒരു ധാരണ അത് ക്രിയേറ്റ്സ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ച മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ചില വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കും സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ഉറച്ച ഒരു വിശ്വാസം അത് സൃഷ്ടിക്കും ദോ ദ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ആർ നോട്ട് ആൻ ട്രൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഉറച്ച വിശ്വാസങ്ങൾ അസത്യമാകണമെന്നില്ല അസത്യമല്ല എങ്കിലും ദേ ആർ ഓഫൺ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫാക്ട്സ് മിക്കപ്പോഴും അത് അപൂർണ സത്യങ്ങളായിരിക്കും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല നാം മനസ്സിലാക്കിയത് സത്യമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഭാഗികം മാത്രമായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും അത് അത് സത്യമായിരിക്കും പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിരിക്കില്ല അതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ദ സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക് ബിലീവ്സ് ഈ മാറ്റമില്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ വിൽ മേക്ക് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ദി ഓൺലി സ്റ്റോറി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ധാരണയെ അതൊരൊറ്റ കഥയായിട്ട് മറ്റൊരു വശവുമില്ല നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന രാജ്യത്തിനോ മനുഷ്യർക്കോ എന്ന് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിച്ചു പോകും നാം അങ്ങനെ ധരിച്ചു പോകും ഇതാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറികളുടെ പ്രോബ്ലംസ് നോ വി ക്യാൻ ആസ്ക് സം അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദർ ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് നാം വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതാനും അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം അവയുടെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വാട്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ഡിഡ് അഡീഷ് യു റീഡ് വെൻ ഷി സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് വായന തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അഡീഷി തൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ബുക്സ് ആയിരുന്നു വായിച്ചിരുന്നത് ആൻസർ വെൻ ഷി സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് ഷി യൂസ് ടു റീഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്സ് തൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് വായന തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ ബാലസാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങൾ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്സ് ആയിരുന്നു അവർ വായിച്ചിരുന്നത് വായിക്കാർ പതിവാക്കിയിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വാട്ട് വാസ് അഡീഷ് ഇസ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ബുക്സ് ബുക്സിനെ കുറിച്ച് അഡീഷിക്കുണ്ടായിരുന്ന സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അവരുടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ധാരണ എന്തായിരുന്നു ആൻസർ ഷി ബിലീവ് ദാറ്റ് ബുക്സ് ബൈ നേച്ചർ ഷുഡ് ഹാവ് ഫോർ ഇൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദം അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളാകണമെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബുക്സിൽ 
ഫോറിൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ വേണം വിദേശികളായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ബുക്ക് ഷുഡ് ബി അബൌട്ട് തിങ്സ് വിത്ത് വിച്ച് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാത്രമല്ല പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം കാരണം അഡീഷി ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചത് അമേരിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിദേശികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കടന്നുകൂടിയിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ നാച്ചുറലായിട്ടും പുസ്തകങ്ങളാകണമെങ്കിൽ അതിൽ വിദേശികൾ കഥാപാത്രങ്ങളാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നാം കണ്ടു ശീലിക്കാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിലോ വീട്ടിലോ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കണം പുസ്തകങ്ങളിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ബുക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഹൗ ഡിഡ് ദി ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സ് സേവ് അഡീഷി ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാർ അഡീഷിയെ ഏത് രീതിയിലാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആൻസർ ദി ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സ് സേവ് അഡീഷി ഫ്രം ഹാവിംഗ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് വാട്ട് ബുക്സ് ആർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ആഫ്രിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സ് അഡീഷിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നേരത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളാകണമെങ്കിൽ അതിൽ ഫോറിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം അതിലെ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതാകണം എന്നതായിരുന്നു അഡീഷിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ആ സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം കിട്ടിയത് ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴാണ് ആഫ്രിക്കൻ ബുക്സ് വായിച്ചപ്പോഴാണ് തന്നെപ്പോലുള്ള കറുത്ത വർഗക്കാരികളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും ചുരുളൻ മുടിക്കാരികളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ കഥകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ കാര്യം അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വാട്ട് യു നോ അബൌട്ട് അഡീഷീസ് ഫാമിലി അഡീഷിയുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അറിയാം ആൻസർ അഡീഷി ഈസ് ഫ്രം എ കൺവെൻഷണൽ മിഡിൽ ക്ലാസ് നൈജീരിയൻ ഫാമിലി അഡീഷി ഒരു പുരാതന ഇടത്തരം നൈജീരിയൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഹെർ ഫാദർ വാസ് എ പ്രൊഫസർ ആൻഡ് മദർ വാസ് എൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അഡീഷിയുടെ ഫാദർ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറും അമ്മ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ഹൂ വാസ് ഫിഡെ ഫിഡെ ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഫിഡെ വാസ് ദ ഹൗസ് ബോയ് ഓഫ് അഡീഷീസ് ഫാമിലി അഡീഷി അഡീഷിയുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വേലക്കാരൻ കുട്ടിയായിരുന്നു ഫിഡെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് വാട്ട് വുഡ് അഡീഷീസ് മദർ ഡു ടു ഹെൽപ്പ് ഫിഡേസ് ഫാമിലി ഫിഡയുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് അഡീഷിയുടെ അമ്മ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആൻസർ അഡീഷീസ് മദർ വുഡ് സെൻഡ് ദം യാംസ് റൈസ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ക്ലോത്ത്സ് അഡീഷിയുടെ അമ്മ ഫിഡയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന യാംസ് കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ചേമ്പ് ചേന റൈസ് നെല്ല് അരി ആൻഡ് ഓൾഡ് ക്ലോത്ത്സ് പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒക്കെ നൽകുമായിരുന്നു question 7 what was the roommate single story of africa and how were the africans in her story adishu the american roommate in africa kurichundayirunna single story tetu dharana endayirunnu and how were the africans in her story a single story il africa kar ed vidathilulla aalukal aayirunnu answer the roommate single story about africa was that it was a land of poor and uneducated tribal people american roommates in the single story il avarude dharanil africa ennallathu paavapetta vidyabhyasam illatha tribal people gotra vargakaraya aalugalude oru naadana in that story the africans were never similar to her avarude aa story il avarude aa dharanil africakar orikkalum അവർക്ക് തുല്യക്കാരായിരുന്നില്ല അമേരിക്കക്കാർക്ക് തുല്യക്കാരായിരുന്നില്ല ഷി ഹാഡ് ഓൾവേസ് ഓൺലി എ പിറ്റി ഫീലിംഗ് അബൌട്ട് ദം 
ആഫ്രിക്കക്കാരെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അമേരിക്കക്കാരിയായ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പിറ്റി ഫീലിംഗ് അവരോടൊരു ദയ അനുകമ്പ അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വികാരമായിരുന്നു ആൻഡ് ദ വർ നെവർ ഹ്യൂമൻ ഈക്വൽസ് ടു ഹെർ ആഫ്രിക്കക്കാർ ഒരിക്കലും അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹ്യൂമൻ ഈക്വൽസ് തുല്യരായ മനുഷ്യരായിരുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് What did Adishi's American professor say about her novels? Adishi is an American professor. Adishi is a novel. What did he mean by it? 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 Answer. The professor told Adishi that her novels were not authentically African. The American professor said that Adishi is a novel. Authentically not African. African Tanima Naranjadairanilla. Because her characters were like him. Educated and rich. Adhila Karanam. Adhila Kadapathrangal. A American professor of Pole. Vidya Sambananum. Adhu Bolatane Rich. Alpam. Sambathika Sheshioka. Ulla Kadapathrangal Maidano. അതാണ് ആഫ്രിക്കൻ തനിമയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബൈ സെയിങ് സോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹി മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ദാറ്റ് ഹെർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് പുവർ അഡീഷയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരും പാവപ്പെട്ടവരും ആകണം ടു കീപ് ദി ആഫ്രിക്കൻ ഒതൻറ്റിസിറ്റി എങ്കിലേ ആഫ്രിക്കൻ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ആഫ്രിക്കൻ തനിമ നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരണയിൽ ആഫ്രിക്കക്കാർ പാവങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരുമാണ് പക്ഷേ അഡീഷി ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസറെ പോലൊക്കെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും അല്പ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരും ഡ്രോവ് കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കാർ ഓടിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അഡീഷയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ തനിമയില്ലാത്തതാണ് ആഫ്രിക്കൻ തനിമ വേണമെങ്കിൽ അവർ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ കാറൊന്നും ഓടിക്കരുത് എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള അധ്വനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻ വാട്ട് വാസ് അഡീഷിസ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് റൈറ്റേഴ്സ് അഡീഷിക്ക് റൈറ്റേഴ്സ് എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ച് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ധാരണ എന്തായിരുന്നു അത് ആൻസർ She believed that writers should have unhappy childhood to become successful as writers. Adishi, that is what she did. She did not have unhappy childhood. 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 To become successful. Vijayikan. Engine as writers. She did not have unhappy childhood. She did not have unhappy childhood. Vijayikan. Engine as writers. അൺഹാപ്പി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു അഡീഷി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന് അതായിരുന്നു അവരുടെ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് റൈറ്റേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ ഹൗ വാസ് അഡീഷീസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡീഷിയുടെ കുട്ടിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആൻസർ ഷി ഹാഡ് എ വെരി ഹാപ്പി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫുൾ ഓഫ് ലാഫ് ട്രെൻഡ് ലാ ഇൻ എ വെരി ക്ലോസ് നെറ്റ് ഫാമിലി അഡീഷിക്ക് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് ലാഫ് ട്രൺ ലാവ് സ്നേഹവും കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്കാലം ഇൻ എ വെരി ക്ലോസ് നെറ്റ് ഫാമിലി വളരെ അടുപ്പമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും അടുപ്പവുമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലവൻ വാട്ട് വേർ എ ഫ്യൂ അൺഹാപ്പി ഇൻസിഡൻസ് ദാറ്റ് ആഡീഷ് ഇസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹാഡ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ നൈജീരിയ അഡീഷിയുടെ കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നൈജീരിയയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ചില അൺഹാപ്പി ഇൻസിഡൻസ് ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആൻസർ ഹെർ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഹെർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹാഡ് ഡൈഡ് ഇൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് അഡീഷിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും ഒക്കെ പാരൻസ് 
രണ്ടു പേരും റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളിലാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഹെർ കസിൻ പോളി ഡയറ്റ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് അഡിക്വേറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ അഡീഷയുടെ കസിൻ പോളി എന്നുള്ള കസിൻ വേണ്ടത്ര ചികിത്സ കിട്ടാതെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് ആഡിക്വേറ്റ് വേണ്ടത്ര എന്നർത്ഥം വേണ്ടത്ര ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടത് ആൻഡ് ഹെർ ക്രോസ് ഫ്രണ്ട് ഹോക്കലോമ ഡയറിൻ എ പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് അഡീഷയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരി ഓക്കലോമ മരണപ്പെട്ടത് ഒരു വിമാന ദുരന്തത്തിലാണ് പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ഒരു വിമാന അപകടത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ബിക്കോസ് ദ ഫയർ ട്രക്സ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് വാട്ടർ ആ വിമാനം തകർന്ന് തീ പിടിച്ചപ്പോൾ ആ തീ അണക്കാനുള്ള വെള്ളം ഫയർ ട്രക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തീ അണച്ച് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു The repressive military governments did not pay salaries to her parents. And Nigeria was a very good thing to do with the government. Repressive was a very good thing to do with the military governments. That government was not paid for Adishu's parents. The danger of a single story in the day of my birth was a textual story. and additional questions and their answers iva vishadhigirichathu vidyarthikalkku vyaktamayittu manasilayirikkum ennu vishwasikkunnu ningalude abhiprayangalum nirdeshangalum samshayangalum comment cheyyuga english edu sport edu video youtube channel subscribe cheyyuga ningalkku ubagarapetta videos ningalude suhruthukalkku share cheyyuga thanks for watching